హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేటి విద్యా ఉద్యోగ సమాచారం చూద్దాం కాకతీయ యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు విద్యా సంవత్సరానికి కాను అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మరియు పీజీ కోర్సెస్ కోసం అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ కావడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా బిఏ బీకామ్ జనరల్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీబీఏ బిఎస్సి బిఎల్ఐసి అదేవిధంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ చూసినట్లయితే ఎంఏ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ సాంస్క్రిట్ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంఏ హెచ్ఆర్ఎం రూరల్ డెవలప్మెంట్ సోషియాలజీ ఎంటీఎం ఎంకామ్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఎంఎల్ఐసి ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ ఎంఎస్సి సైకాలజీ ఎంఎస్సి ఎన్విరాల్మెంటల్ సైన్స్ ఎంఏ జేఎంసి ఎంజే కోర్సుల కోసము ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటుగా మిమిక్రీ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ కోసం కూడా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆసక్తి అర్హత ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లోపు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్డిఎల్సీకేయూ వెబ్సైట్కి లాగిన్ అయి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా ఏదైనా ఇంటర్నెట్ సెంటర్ నుంచి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకొని మీ హార్డ్ కాపీని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి స్టడీ సెంటర్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పీజీ సెట్ ఫలితాలను నిన్న విడుదల చేశారు మొత్తం తొంభై పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు శాతం మంది విద్యార్థులు ఎంటెక్ ఎం ఫార్మసీ ఎంఆర్ కోర్సులో సీట్లు పొందేందుకు అర్హత సాధించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరవగా పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారు తెలంగాణలో గెస్ట్ లెక్చరర్ల విధానానికి సర్కారు బ్రేక్ వేసింది ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఇంటర్ విద్యారంగంలో ఉన్న అతిథి లెక్చరర్ల సేవలను చాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది దీంతో వారందరూ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సాధారణ లెక్చరర్ల కొరత ఉన్న ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ఏంటని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో నాలుగు వందల ఐదు ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలు ఉంటే దీనిలో ఆరు వేల ఆరు అధ్యాపకుల పోస్టులు ఉండగా ఇందులో పదహారు వందల యాభై ఎనిమిది పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఈ లోటును పూడ్చేందుకు రెండు వేల పదమూడు నుంచి గెస్ట్ లెక్చరర్ల సేవలను ప్రభుత్వం వినియోగించుకుంటుంది ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి వీరందరికి కూడా షాక్ ఇచ్చింది ఇకపై కళాశాలలకు రావద్దంటూ వీరికి ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేయడం జరిగింది వీరు పేరుకే గెస్ట్ లెక్చరర్స్ అయినా కూడా రెగ్యులర్ లెక్చరర్స్తో సమానంగా వీరు పనిచేశారు కాలేజీలో విద్యాబోధన చేస్తున్న వారిలో నాలుగో వంతు గెస్ట్ లెక్చరర్లే ఉండడం గమనార్హం సీఎం కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి గజ్వేల్ కాలేజీలో పదిహేను లెక్చరర్ పోస్టుల్లో పదకొండు మంది గెస్ట్ లెక్చరర్ పనిచేస్తున్నారు పదహారు నెలలుగా గెస్ట్ లెక్చరర్స్కి జీతాలు లేవు పాఠశాలలు కళాశాలలు ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యంలో రెన్యువల్ చేస్తారని ఎదురు చూసినటువంటి వారికి ఒకేసారి ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది రాష్ట్రంలో ఒకేసారి అరవై ఐదు వేల ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఖాళీలను జోన్లలోని కేడర్ల వారిగా భర్తీ చేసేందుకు కసరత్తు పూర్తయింది అన్ని శాఖలు తమ తమ పరిధిలోని ఖాళీల సంఖ్యతో సిద్ధంగా ఉన్నాయి దాదాపు అరవై ఐదు వేలకు పైగా ఖాళీలున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా గుర్తించింది ఈ నేపథ్యంలో యాభై వేల నుంచి అరవై ఐదు వేల వరకు పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లుగా ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి మనకు వార్తలు వస్తున్నాయి స్థానికతపై రాష్ట్రపతి నూతన ఉత్తర్వుల మేరకు జిల్లా జోనల్ మల్టీ జోనల్ కేడర్ల వారిగా మంజూరైన పోస్టులు అదేవిధంగా అందులో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల విభజనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను నిర్దేశిత నమూనాలో అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలకు సోమవారం పంపించడం జరిగింది రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంగళ బుధ గురువారాల్లో ఆయా ప్రభుత్వ శాఖలతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్వహించి రాష్ట్రపతి నూతన ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఉద్యోగుల విభజన తుది రూపు ఇవ్వనుంది దీంతోపాటు ఆయా క్యాడర్ల వారిగా ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల వివరాలను సంబంధిత శాఖల నుంచి సేకరించనుంది ఈ నెల తొమ్మిదితో అన్ని శాఖల్లోని క్యాడర్ల వారీగా ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన సమాచారం రానుంది దీనికి తోడు రిక్రూట్మెంట్ ఇతరత్ర సర్వీసు నిబంధనలు తదితర అంశాలన్నింటిపై ఆర్థిక శాఖ ఉన్నతాధికారులు అన్ని శాఖల అధికారులతో సమీక్షించున్నారు ఒకేసారి యాభై వేల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రానుంది శాఖల వారీగా ఖాళీల పోస్టులకు సంబంధించిన వివరాలతో రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ నివేదికను సిద్ధం చేయనుంది ఈ నెల పది లేదా ఆ తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమై ప్రత్యక్ష నియామకాల ద్వారా భర్తీ చేయాల్సినటువంటి పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే ఆర్థిక శాఖ సమర్పించిన ప్రతిపాదనలతో ముఖ్యమంత్రి సంతృప్తి చెందితేనే భర్తీకి మార్గం సుగమం కానుంది 
దాదాపు ఏడు నెలల కింద సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు ఒకేసారి యాభై వేల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంది నవంబర్ చివరి వారంలో హుజరాబాద్ శాసనసభ స్థానిక ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం ఉండడంతో ఎన్నికలకు నెల రోజుల ముందే కొలువుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఇంకా ఇది ఇలా ఉంటే జిల్లాల్లో కొలువుల భర్తీ అంటూ వార్త రావడం జరిగింది తెలంగాణలో త్వరలో చేపట్టనున్న ఉద్యోగ నియామకాల్లో భాగంగా జిల్లాల్లో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి పోస్టులను భర్తీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ మేరకు మొత్తం ముప్పై మూడు జిల్లాల కలెక్టరేట్లు మండలాల వారీగా ఖాళీల వివరాలను వెంటనే ఆర్థిక శాఖకు ఆన్లైన్లో పంపించాలని కలెక్టర్లకు సోమవారం ఆదేశాలు అందాయి ఈ ఖాళీల వివరాలపై నిర్ణీత నమూనా పత్రాన్ని సైతం జిల్లా అధికారులకు పంపించింది రెండు వేల పదహారులో కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి నియామకాలు జరగలేదు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న సిబ్బందినే సర్దుబాటు చేయడం జరిగింది తాజాగా భారీ ఎత్తున పదోన్నతులు కల్పించడంతో కింది స్థాయి పోస్టులు సైతం ఖాళీ అయ్యాయి మరోవైపు ఇప్పటికే జోనల్ విభజనను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది ఏ ఏ క్యాడర్లలో ఎవరెవరు ఉంటారో తెలిసింది కొత్తగా ఆర్డర్ టు సర్వ్ ఉద్యోగులను సైతం వారి సొంత జిల్లాలకు తిరిగి కేటాయించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలో ఖాళీలపై స్పష్టత వస్తున్నందున ఆ వివరాలు తీసుకొని ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయిలో సేకరించిన జాబితాను జత చేసి అన్నీ కలిపి ఒకేసారి భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ భర్తీ చేసేటువంటి పోస్టులను చూస్తే జూనియర్ అసిస్టెంట్ స్టెనో టైపిస్ట్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ డ్రైవర్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ పోస్టులు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలో త్వరలో టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి నిన్న తెలియచేయడం జరిగింది రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి ముందే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ రిక్రూట్మెంట్ విషయంలో గ్యాప్ వచ్చిందని అలహాబాద్లో రోస్టర్ సిస్టంలో ఓ వ్యక్తి హైకోర్టుకు వెళ్లారని ఆ ఇష్యూ సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళిందని దీంతో రిక్రూట్మెంట్ రెండేళ్లు లేట్ అయిందని లింబాద్రి తెలియచేయడం జరిగింది తర్వాత పార్లమెంటు ఆర్డినెన్స్ వచ్చాక క్లియరెన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ రిక్రూట్మెంట్కి ఓకే చెప్పిందని త్వరలో నోటిఫికేషన్ వేస్తామని వర్సిటీ సిస్టంలో కాంట్రాక్ట్ టీచర్లను రెగ్యులర్ చేయడం కుదరదని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది మదర్సన్ సుమి సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికిగాను వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైనటువంటి అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కొరుతూ ఉంది ఆసక్తి అర్హత ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఉద్యోగ వివరాలు చూసినట్లయితే డిప్లొమా అప్రెంటిస్లు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి మొత్తం ఖాళీలు రెండు వందల ఎనభై ఉన్నాయి అర్హతలు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి సంబంధిత సబ్జెక్టులో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా లేదా బిఈ లేదా బీటెక్ పాస్ అయి ఉండాలి వయసు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అభ్యర్థులకు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది వేతనము నెలకు ఇరవై ఐదు వేల వరకు చెల్లిస్తారు ఎంపిక విధానం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు దరఖాస్తు విధానం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ ముప్పై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దరఖాస్తు ఫారం కోసము వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి భారత ప్రభుత్వ వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందినటువంటి ఫుట్వేర్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పన్నెండు క్యాంపస్లలో ఒప్పంద ప్రాతిపాదికన ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైనటువంటి అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు ఆసక్తి అర్హత ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు ఉద్యోగ వివరాలు చూసినట్లయితే చీఫ్ ఫ్యాకల్టీ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ జూనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాయి విభాగాలు డిజైన్ ప్రాసెస్ ప్యాటర్న్ మేకింగ్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ లెదర్ గూడ్స్ లెదర్ గవర్నమెంట్స్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఇలిస్ట్రేషన్ అండ్ క్యాట్ టెక్స్టైల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్స్ మొత్తం ఖాళీలు నలభై ఐదు ఉన్నాయి అర్హతలు పోస్ట్ను అనుసరించి సంబంధిత సబ్జెక్టులో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా ఉత్తీర్ణతతో పాటు సంబంధిత పనిలో అనుభవం కలిగి ఉండాలి పిహెచ్డీ చేసిన వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది వయస్సు పోస్ట్ను అనుసరించి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మించకూడదు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వారికి వయసులో సడలింపు ఉంటుంది వేతనము నెలకి లక్ష ఇరవై వేల వరకు చెల్లిస్తారు ఎంపిక విధానం పోస్ట్ను అనుసరించి రాత పరీక్ష ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది దరఖాస్తు విధానం ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దరఖాస్తు ఫీజు ఎటువంటి ఫీజు లేదు దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ సెప్టెంబర్ ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ అక్టోబర్ నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి